സോ നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നാലാമത്തെ സെഷനാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ടോപ്പിക്കിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഓക്കെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു അത് കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അത് രണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ സോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് നൂറ് രൂപ അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം ഇൻ്ററസ്റ്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ സോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ് രൂപ പത്ത് ശതമാനം ഇൻ്ററസ്റ്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നൂറ് രൂപയുടെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ സി ഇത് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആവും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി പത്ത് ശതമാനം ഇൻ്ററസ്റ്റിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പറയുന്നതിനാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ സോ ഇവിടെ ഈ നൂറ് ഹിയർ ഈ നൂറ് എന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ് പത്ത് ശതമാനം റേറ്റിൽ അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ നൂറ് എന്ന എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി നമുക്കത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം സി ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഇസ് ഈഗൽ ടു എ ഇൻറ്റു അല്ലേ എ ഇൻറ്റു വൺ എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു എൻ ആയിരുന്നു എഫ് ഇസ് ഈഗൽ ടു എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു എൻ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ സി ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതേ ഇൻറ്റു റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ സെയിം ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മാത്സ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു എൻ എന്നാണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് അല്ലേ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ സി വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു എൻ ഇതായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എ എ ആണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ തന്നിരിക്കും ഇത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് തന്നിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിരിക്കും എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു എൻ ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ഓൺ ചെയ്തേക്കണേ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് വരും ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പഴയ പ്രോബ്ലം 
സി ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം സീക്കൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സി വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലേ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് വരും ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇവിടം വരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ വീണ്ടും സോൾവ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ കിട്ടും സി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു ടു ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ സോ ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരും ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ ഈ സീക്കൽ ടു എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആകുമ്പോൾ ഈ സീക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കിട്ടും സി അപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവും ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സി ലാസ്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുവാണ് സി നൂറ് രൂപ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നൂറ് രൂപ പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സി ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണ് സി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ഈ നൂറാണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കൂടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പറയുവാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു എൻ ഇ സി ഓക്കെ ഇനി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിലോ എ ഇ സിക്കൽ ടു എഫ് അല്ലേ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു എൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂവും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇനി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് മുപ്പതിനായിരം ഓക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയറിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ എൻ എത്രയാണ് എൻ ത്രീ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ എത്രയാണ് ആവും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചോദ്യം പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതായിരിക്കും ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സി എ ഇ സിക്കൽ ടു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം എ ഇ സിക്കൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു എൻ ഓക്കെ സോ ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് ഓരോന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് എത്രയാണ് എഫ് മുപ്പതിനായിരം ആണ് ഓക്കെ സോ മുപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ എത്രയാണ് ആറ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റൈസ് ടു റൈസ് ടു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലേ റൈസ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കത് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്ത് വരും ഇവിടുന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചെയ്യുവാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ അത് നിങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ളവരാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ എന്ന് വരും തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടു